Bueno, es así. Un hombre, llamémoslo X, llega en medio de la noche a una ciudad cualquiera de la provincia. De X no sabemos prácticamente nada. Sabemos que viaja por trabajo. Sabemos que ese trabajo es burocrático y gris. Un trabajo cualquiera. Es decir, no es periodista, no es detective, no es escritor, no es fotógrafo, no es científico. No es nada que pueda suscitar de antemano emoción o interés. Pensemos más bien en un técnico, en un inspector municipal o en un agrimensor. Algo así. Todavía no importa demasiado. Lo único que por ahora importa es que ese trabajo lo obliga a estar en algún lugar de las afueras del pueblo a las 7 de la mañana del día siguiente, apenas unas horas después. Esas horas pasan y X está en medio del campo. No hay noticias del lugar al que debía ir. X piensa, me equivoqué. No hay una sola persona a la vista que pueda orientarlo. A lo lejos se adivina lo que parece ser un tractor. Antes de que el tractor llegue hasta donde está X, sucede el episodio. Al principio no pasa nada. En un momento parece como si el del tractor esperara algo con alguna inquietud. En un momento frena el tractor y parece esconder algo debajo de uno de los fardos, algo imposible de precisar. Después de esto parece estar inquieto. Va hacia el tractor y hace algo que todavía no podemos ver. Saca del bolsillo algo algo que podría ser un arma y se lo guarda. Después espera. Enseguida aparece la camioneta. De la camioneta bajan dos. El primero lo saluda como si se conocieran, con cierto afecto pero no con demasiada confianza. El gordo también lo saluda, pero con mayor distancia. La situación tiene algo de inquietante. Impreciso todavía, pero inquietante. Algo en el gordo sugiere peligro. Lo que ahora va a pasar es lo siguiente. En un momento la situación se va a volver un poco más violenta. Ahí el gordo va a ir hacia la camioneta, va a sacar un arma y va a bajarlo al otro de un tiro. Ahí va. El más flaco parece sorprendido por lo que hizo el otro. Le recrimina, se pelean. El del tractor parece muerto. Los dos se van. Hay algo de alarma. Evidentemente, lo que acaban de hacer no estaba en sus planes. No habían ido allí para eso. Se van. Cuando aparece X, lo primero que hace es acercarse al muerto. Después empieza a investigar alrededor. Primero agarra la escopeta, pero después se concentra en eso que el muerto ha escondido debajo de uno de los fardos y que los otros no han visto.
Acá la cosa se complica del todo. X, sin entender muy bien por qué, agarra el maletín del muerto y desaparece del lugar. Cuando vuelven, los de la camioneta están preocupados. No sabemos, no podemos saber si vieron a X o no. Lo que sí saben es que alguien más estuvo ahí. Cuando el episodio concluye, X ha matado a un hombre, ha presenciado un asesinato, es perseguido por dos asesinos, tiene en sus manos un sobre que ellos buscan, no sabe qué hay adentro, no sabe quiénes son, no sabe si lo han visto, no sabe nada. Segunda historia. El punto de partida, un hombre que llega a un pueblo para tomar el lugar de otro en un puesto de trabajo. A ese hombre, nuestro protagonista, lo llamaremos Z. Y lo único que hay que saber de él es que es la primera vez que es designado para un puesto jerárquico. La primera vez que ocupa el lugar del jefe. El hombre que lo contrata le dice, no se preocupe, es un trabajo tranquilo. No hay que tomar decisiones, no hay demasiadas novedades, no va a tener problemas. Tal vez sea un poco rutinario, pero no va a tardar en acostumbrarse. Le conviene ir allá por un par de meses y mientras tanto trata de conseguir algo mejor. Pero no se confíe. 
El tipo que estaba antes que usted se terminó quedando más de 20 años. Tenga cuidado. Eso a mí nunca me va a pasar, se dice Z a sí mismo. Yo no soy así. Del lugar no hay mucho para decir. Es una típica oficina de pueblo, relacionada con algún tipo de actividad agropecuaria. Aves de corral o algo por el estilo. Todo el mundo se refiere a ese sitio como la Federación. Y si bien se te acaba de ser nombrado gerente, no termina de comprender del todo qué es lo que se hace allí. Qué tipo de cuestiones se manejan, qué es lo que hace cada uno de los empleados y qué es lo que tiene que hacer él. Descubre con cierto espanto que todos lo ven como una autoridad. Que lo reciben como alguien que viene a dar órdenes y a indicarles el camino a seguir. Piensa, tranquilo, son dos meses, a lo sumo tres. Sin embargo, entre tanta confusión recibe una buena noticia. Una vez al mes está previsto que realice algo que llaman la inspección mensual en sol. Durante tres o cuatro días deberá recorrer las rutas de la provincia en un auto de la federación, firmando controles y certificaciones. La promesa de esos viajes tranquiliza a Z. Casi podría decirse que lo entusiasma. pocas horas de llegar, Z pregunta a sus empleados por Cuevas, su antecesor en el puesto en los últimos 20 años. Nadie le da demasiadas precisiones. Aparentemente era un tipo callado, solitario, metódico, abocado obsesivamente a su trabajo y no demasiado interesante. Era soltero y no se le conocían amigos en el pueblo. Dos meses antes de la llegada de Z, había muerto repentinamente de un ataque cardíaco mientras cargaba nafta en una estación de servicio. En todo ese tiempo no había aparecido ningún pariente y nadie había preguntado por él. Aparentemente había abandonado el mundo sin dejar huella, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera tenía casa. Durante todos los años que había pasado en la Federación, había vivido en un cuartito, arriba de la oficina, tradicionalmente usado como archivo. El mismo lugar en el que va a vivir Z, hasta que consiga algo mejor. todavía quedan algunas cosas de cuevas. Z las observa con curiosidad. Libros de veterinaria y medicina, novelas policiales en otros idiomas y una serie de recuerdos y objetos exóticos, como si Cuevas hubiera vivido largo tiempo en otros países. Finalmente descubre un gran cuadro en el que Cuevas, como una quinceañera, ha reunido diferentes épocas de su vida. Cuando termina el día, Z por primera vez se pregunta ¿Quién habrá sido este Cuevas? Bueno, tercera y última historia. Para esta historia el escenario que debemos imaginar es un río. Un río que nunca se menciona, pero que es el río Salado que atraviesa la provincia de un lado a otro. Un clásico río de llanura, amplio, manso y tranquilo. En el medio de ese río, un hombre, que por una confusa serie de cuestiones se ve obligado a navegarlo de punta a punta. 
La primera de esas cuestiones sucede unos días antes de este momento, en un pueblo a unos 50 kilómetros de este mismo lugar, en la reunión de fin de año de la asociación Sol de Mayo. Los 12 miembros de la asociación Sol de Mayo, Yáñez, Fava, Faktorovich, Pañasco, Gardelini, Raulini, Sabatarelli, Mazzucchelli, Laurino, Samoa, Sorrento y Sidi. Ingenieros agrónomos, algún ingeniero civil, un par de veterinarios, un gestor, un concesionario de maquinaria. ¿En qué consiste la asociación? Nadie lo sabe. Una mezcla entre un clásico club social de pueblo y un grupo de amigos aficionados a la técnica y a los inventos. Una vez al mes, los 12 socios se reúnen, comen, beben, discuten hasta cualquier hora. En cada una de las reuniones, uno de los socios tiene que exponer un proyecto para el desarrollo de la ciudad o del partido. Un proyecto que sea a la vez innovador y factible. Guarda, guarda la diapositiva esa, guarda. No, 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 yo estoy diciendo que los tres meses... La situación es esta. Yáñez es relativamente nuevo en el pueblo y esta es su cuarta reunión en la asociación y la primera vez que expone. Su propuesta, un plan de canalización del río para transporte de carga en embarcaciones medianas a la manera de los tradicionales lanchones de carga en el Mississippi o en el Danubio. Añasco, eternamente soberbio, eternamente burlón, eternamente despectivo, se divierte destruyéndola y humillando a Yáñez. Hace tres años, un sistema de riego polidirigido inventado por Bañasco ganó el primer premio en una feria agrícola en Australia. Desde entonces, Bañasco se siente infalible, con licencia para mofarse de todo y de todos. A mí me parece todos. que esto necesita un poco más de seriedad. Está bien que estamos comiendo, estamos tomando, estamos fumando ahí, pero no te anduvo ni el proyector y vos querés que ande un dragado del río. Fijate en el mar, claro, fijate. Pasan una, yo, dos, yo tres quisiera... horas. El ambiente, por el cansancio y por el alcohol, comienza a volverse tenso. Bañasco rápidamente pasa a la burla directa y a la agresión personal. Fava, lo más parecido en el grupo a un presidente o a un líder, intenta moderar los ánimos, pero esa noche no parece haber nada capaz de detener a Bañasco. Espera, che, bueno, che, pará, 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 che, pará, 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 pongamos un poco de seriedad. Está... Es, con ese equipo no se puede hacer ni... Ni la pileta de mi casa. Ni, 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 la, pileta ni la pileta de la casa de él, por ejemplo. ¿no? Ahora vos me decís, 4580, ¿de dónde sacamos un 4580? Flaco, calmate. Relax. Faktorovich, famoso por su carácter volcánico y por sus repentinas oleadas de mal humor, ha guardado silencio durante toda la noche. Desde siempre, desde niño, odia a Bañasco. A lo largo de toda su vida ha asistido a este tipo de escenas. Bañasco divirtiéndose durante horas con una nueva víctima, obligándola a jugar su juego, como si fuera un emperador romano en la arena del circo. Eh, más recientemente, la comisión La Valle Cobo. La comisión La Valle. ¿No la conocéis? Sí, Dale. Dale. Si desconoces la comisión que estuvo trabajando cinco años. Cinco años. Faktorovich intenta mantenerse sereno. Conoce su temperamento. Enfrentar al otro es un error. La situación nada tiene que ver con él. Una 4.500, 45, 16, 45, 26, toda esa serie con mil y pico, mil y pico de caballos, por ahí hace algo. Pero 1.400 caballos, en el curso medio va a andar bien. Claro, estamos hablando de 5 caballos. Con un más o menos 57, 48, Faktorovich piensa, calma, no te equivoques, te va a ganar, siempre te gana. Hicieron una comisión para poder corregir el drenaje, para, para poder modificar la curvatura, para cinco años trabajar. Sí. No tiene razón, está hablando de máquinas viejas. Con el nuevo 327 se puede hacer perfectamente, y él lo sabe. Está haciendo trampas, como siempre. 
2.000 caballos tampoco alcanzan, se necesitan 2.600 como mínimo. No hay una máquina acá que lo haga. Pasa todavía media hora, a lo mejor más. En algún momento la conversación vuelve a concentrarse en el aspecto técnico. En algún momento, Yáñez arremete de nuevo con su argumento original. En algún momento alguien, tal vez Bañasco, pero tal vez no, comienza a fogonear la idea de la apuesta. Para, para yo cuando apuesto, apuesto en serio. Vamos. ¿Qué es lo que te vas a apostar en serio? Viste el cuartel 2, lote 6. Vos conocés, ¿eh? Sabés que ese terreno lo vendí. Rápidamente la apuesta bueno. se instala como tema único. Yáñez, inicialmente divertido, quiere desaparecer del lugar. Bañasco, envalentonado, insiste. Si vos sacas adelante el proyecto y anda, tomá. Tomá, tomá, yo te pongo esa guita. En ese momento, precisamente en ese momento, Faktorovich comete el error. Dame ese, Dame ese papelito. <risa> Mira quién está acá enfrente. Sí, 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 yo. Yo, yo, yo te la juego, ¿entendés? Yo te la juego. En un mes, acá, te la juego. No, pero es que yo estoy tranquilo, ¿entendés? El que no va a estar tranquilo va a ser el tipo este. ¡Soltame! Sí, pero por ahí, que me tiene calzado este tipo, ¿entendés? ¡Soltame! ¡Soltame! A la mañana siguiente, cuando despierta, Faktorovich no recuerda nada, ni siquiera tiene muy claro dónde está. Lentamente empieza a comprender. Está en la casa de su amigo Fava, después de una noche de borrachera. De pronto se da cuenta de que está involucrado en una apuesta absurda que ni siquiera termina de entender del todo. Sin embargo, minutos después, el propio Fava viene a tranquilizarlo. No te preocupes, tengo buenas noticias. La Compañía Fluvial del Plata, con más de 15 años abriendo caminos al desarrollo en los ríos de todo el país y todo el continente, inicia una obra de vanguardia a escala internacional en el terreno del transporte fluvial de cargas, el Corredor Fluvial Pampeano. 800 kilómetros de cuenca, desde el corazón mismo de la pampa húmeda que hoy en día corren hacia el mar de espaldas al futuro, serán transformados en un puente al desarrollo y al crecimiento, a través de una obra de proporciones inéditas en materia de riego, en materia de canalización y en materia de desarrollo interno. En síntesis, 30 años atrás una compañía había emprendido el mismo proyecto que ingenuamente había concebido Yáñez. Se habían hecho mediciones, estudios de factibilidad, se había delimitado el curso, se había concluido toda la etapa previa al inicio de los trabajos. Finalmente, según había averiguado Fava, la compañía había quebrado, uno de sus dueños se había suicidado y los demás habían abandonado el país. La obra había quedado inconclusa y nadie se había ocupado más de ella. No quedaba otra cosa que una serie de monolitos de agrimensura dispersos a lo largo del río. Pero bastaba ese antecedente para darle la razón a Yáñez. Con esto lo tenés, le dice Fava a Faktorovich. Yo sabía que esto estaba en algún lado. Lo tenían en el regimiento. Se lo pedía Novoa y me lo mandó. Con esto lo matás. Faktorovich piensa. No es suficiente. Lo conozco demasiado bien. Va a querer pruebas concretas. Va a querer pruebas actuales. No es suficiente. Conectando las tierras más fértiles de América del Sur con la ciudad y con el mundo. Corredor Fluvial Pampeano. Una línea recta hacia el desarrollo. Escúchame. El tafetán lo tenés vos ahí. ¿Eh? Picate. Una semana después, H recibe el llamado de un desconocido que quiere contactarlo para un trabajo extrañísimo. 
bueno, creo que no me falta recorrer nada, ¿no? el río buscando una serie de olvidados monolitos de cemento para verificar su estado y sacarle fotos. Monolitos. H no comprende del todo. El hombre que lo contrata, visiblemente alterado, le dice Yo tampoco comprendo. Lo único que le pido es que no me haga preguntas. Lo único que le pido es que no me genere más problemas. Una hora después ya está en medio del río. Su viaje ha comenzado. Segunda historia, Z en el trabajo. El 08 corresponde a la mezcla de lejón y eh, eh, rock. ¿eh? De no, no, no. El 75 fue suspendido por el 1203. En la circular 2432. No, pero esa fue superada por el eh, Acuérdese que uno de estos formularios se usaba, era mixto, se usaba no, no, tanto sí, para la sí. lengua como para la criolla. El primer día de Z en la Federación resulta un tanto abrumador. De pronto se ve inmerso en una incontenible marea de nombres, de formularios, de balances, de certificaciones, de controles de ingresos y egresos. Todos los nombres le resultan casi idénticos. El procedimiento para una certificación es completamente indiscernible de otro. La lógica que gobierna el asunto está más allá de su comprensión, completamente inaccesible. Oye las explicaciones, repite y anota las diferencias entre una certificación y otra, pero internamente piensa, esto es un error, yo me quiero ir. Sin embargo, con el correr de los días, todo resulta ser infinitamente más simple. Todo ese cosmos indescifrable de reglas y normativas se diluye misteriosamente antes de llegar a él. Lo único que tiene que hacer es firmar lo que le digan que firme, controlar lo que le indiquen que controle, entregarse dócilmente a las manos de sus subordinados. Nada de toda esa ciencia extraña del primer día es necesaria para hacer lo que él tiene que hacer. Descubre que el funcionamiento de la Federación es como el de una máquina que repite día tras día el mismo movimiento y que él no es otra cosa que una pieza mínima de ese mecanismo. Nadie espera de él decisiones, eficacia ni brillo. Cuando la primera semana de trabajo pasa, se hace bastante evidente que, más allá de un par de firmas y un par de llamadas telefónicas, prácticamente no tiene que hacer nada. A medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los días, Z comienza a conocer a las personas que trabajan con él. Todos tienen con el trabajo una relación casi automática, casi inconsciente. Nada, ni la más mínima porción de sus vidas ni de sus intereses, tiene nada que ver con lo que hacen ahí. Simplemente cumplen sus funciones con el mismo desapego de un alumno que hace las tareas del colegio. No se preguntan por qué tienen que hacer lo que hacen, simplemente lo hacen. Sin embargo, como a esos alumnos, de algún modo misterioso, pareciera gustarles estar allí. Algo hay en ese universo que recuerda a una casa o a una familia. Ya me parecía que esto tenía una manía. ¡Ah, qué bueno! La señora Gavilán es metódica, suave, excesivamente amable, con algo de condescendencia en la manera de hablar, como si fuera una enfermera o una maestra. Es el tipo de mujer que se especializa en recordar todo sobre las personas que la rodean. Las fechas de los cumpleaños, los nombres de los novios o de las novias, los nombres de los nietos o de las nietas. No parece tener vida más allá de la federación, pero tampoco parece necesitarla. Nadie sabe demasiado de ella. Se sabe que los jueves canta en un coro, se sabe que tiene unos nietos viviendo en alguna otra ciudad de la provincia, se sabe que es viuda. Ni una sola vez ha faltado a la federación. Nunca llega tarde, nunca se enferma. Después hay otros personajes menores. Hay una chica que prácticamente no habla y que todo el tiempo recibe llamados de un hombre mayor. Hay una contadora que viene solamente un par de veces por semana y cuyo nombre Z nunca consigue memorizar del todo. Hay un par de tipos de edades parecidas a las de Z, Grifa y Carlos Dorado, con quienes prácticamente no tiene temas de conversación, de quienes nunca llega a hacerse amigo. Personajes menores, aburridos, que no hacen a la historia, en los que no vale la pena detenerse. La historia de Palomeque es distinta. 
En los primeros días, Z nota que Palomeque es excesivamente tímido, excesivamente callado y respetuoso. Le da pena. Intuye en él a un tipo apocado y gris, de pocas palabras y pocos intereses. Siente, de alguna manera, necesidad de animarlo. En los días que siguen, trata de hacerse su amigo. Le hace chistes, fomenta su conversación. Quiere entrar en confianza con él. Se muestra interesado por conocer cada aspecto de su vida. Al poco tiempo, Palomeque es una fiera desatada. Literalmente una máquina de hablar. Ahí Z se da cuenta de su error. Palomeque es, ha sido siempre, un conversador imparable, incesante. Después de años de convivencia, sus compañeros de trabajo han logrado domarlo, han logrado hacer de él un sujeto silencioso que le teme a la conversación como el bebedor a la botella. Z, como Aladino, libera sin saberlo a ese demonio encerrado y forzosamente se debe resignar a ser su esclavo. A ver, si, si, ¿qué tipos de hielo hay? ¿Mm? Una cosa eh, interesante del, 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 del hielo es que los vientos van... Eh, produciendo diferentes tipos de hielo. La memoria de Palomé que parece infinita. Es de esos tipos que disfrutan de saber cosas que no necesitan. Las capitales del mundo, los nombres científicos de plantas y animales, las fechas de batallas y personajes históricos. Es capaz de mencionar sin equivocarse los ríos de Europa, las dinastías egipcias, las distintas constelaciones, las distintas especies de dinosaurios. Vive para las enumeraciones y a menudo Z lo escucha repetir listas de lugares o de personas con la misma ensoñación de quien recita un poema. Nico Foliáceas, Aisoáceas, Portulacáceas. Lentamente, entonces, comienza a construirse la nueva rutina de Z. Al principio, al descubrir que el nuevo trabajo le deja muchísimo tiempo libre, Z se entretiene en pequeñas caminatas por el pueblo, que todavía no conoce. Así imagina su vida inmediata, largos paseos por los arrabales de la ciudad en busca de arquitecturas extrañas o reliquias de principios de siglo. Pero el día de esas excursiones nunca llega, y Z se resigna a que el pueblo sea las pocas cuadras que rodean la federación. Los fines de semana se ocupa apenas en vagabundear por la plaza, en leer el diario local y en hacer lo que haya para hacer esa noche en el pueblo, que rara vez va más allá de alguna película trazada o de un circo. No tiene amigos. Su único amigo es Palomeque. Lo encuentra en la plaza, en el almacén, en el restaurante a la hora de cenar e invariablemente se embarcan en conversaciones que duran largas horas. Z, más de una vez, se da cuenta que esos encuentros no son casuales y que también él es el único amigo de Palomeque. Es una vida solitaria, pero de una extraña placidez. Y cada vez que mantiene con alguien una de esas clásicas conversaciones sobre la aburrida que es la vida del pueblo, Z íntimamente sabe que no está siendo sincero. Que él, en verdad, no se aburre. En esta fase de la historia, Cuevas no es aún motivo de preocupación para Z. Cuevas no es para él otra cosa que un sujeto triste y solitario en quien nadie parece haber reparado nunca. Nadie en la federación ni en el pueblo se refiere en ningún momento a él. No es ni siquiera un enigma, ni siquiera un cabo suelto. Y si todavía no desaloja las cosas de él que quedan en el cuarto, es porque Cuevas es tan invisible que ni siquiera molesta. Alrededor de la tercera semana de Z en la federación, el fantasma de Cuevas empieza a aparecer. Llega, finalmente, el día de la inspección mensual de Zona, el momento más esperado por Z. Durante tres días deberá viajar por las rutas de la provincia, firmando controles y certificaciones. El mismo viaje que hizo Cuevas, una vez por mes, durante casi 15 años. Cuevas, disciplinado y obsesivo hasta la exageración, ha planificado esos viajes en forma puntillosa con más de un año de adelanto. Los hoteles, las comidas y hasta la revisión técnica del auto están pagos. El viaje está organizado con una precisión cronométrica. Z solo tiene que limitarse a cumplir ese plan. La situación tiene algo de siniestro. Son los planes hechos por un muerto.
Mire, acá está todo el itinerario armado. Este hombre era una calculadora, así que no va a tener ningún problema. Está todo con detalle, todo lo, todas las paradas, todo bien. Permítame que le acomode el, el equipaje. Z comienza a sentir algo que no le gusta. Ese viaje que tanto había esperado, como si fuera una ráfaga de libertad y de aventura en medio del monótono trabajo en la Federación, empieza a estar teñido por la sombra de cuevas. Por primera vez siente que está viviendo la vida de otro. Piensa en ese hombre que vivió 15 años encerrado en ese cuartito miserable y sucio. Piensa en todos esos libros y esas fotos. Por primera vez piensa. Hay algo raro. Pero pasa el primer día de viaje y el segundo. En cada lugar al que va aparece el nombre de Cuevas, pero sin demasiadas consecuencias. Apenas algún comentario aislado, de compromiso, algún que se le va a hacer, y nada más. Cueva sigue sin importarle a nadie. Z piensa, no es un misterio alguien tan invisible, pero también piensa. Qué manera de inventar historias, qué aburrido debo estar. Al tercer día de viaje, finalmente, la historia cambia. si puede ser la documentación del vehículo. Z, después de su recorrida por las rutas, llega a un hotel. Uno de los tantos hoteles de Cuevas. Por algún hecho azaroso, buscar los papeles del auto o algo por el estilo, se ve obligado a revisar las cosas del otro. Ahí, entre papeles viejos y certificaciones, va a encontrar un cuaderno. Un cuaderno rojo. El cuaderno de notas de Cuevas. A partir de ese cuaderno, nada en la historia va a ser igual. A ver, lo que viene es complejo. Hay que ir muy despacio y prestar mucha atención. Z lee de principio a fin el pequeño cuaderno de cuevas. No entiende nada. Una sucesión de nombres, de fechas, de palabras, sin ningún tipo de conexión lógica entre sí. Es como si fuera una especie de código. El 25 en el Ramona. Siete Napoleones, seis monas lisas. 40 faraones, un samurái. El 6 en el Noa Noa, 12 Marco Polos, 12 Cleopatras, 3 Mona Lisas. Ojo, ningún Napoleón. Siguen desfilando los personajes históricos, cubriendo en apariencia varios meses. Rápidamente tienden a repetirse Cleopatras, Nefertitis, Napoleones, Marco Polos, Mona Lisas, Carlomagnos, cada tanto algún samurái, alguna vez algún Nabucodonosor. ¿Qué son todos esos nombres? Los primeros parecen corresponder a barcos. El resto no se sabe. Imposible saberlo. En un momento la cosa todavía se complica más. Veamos. Z nota que un signo tiende a repetirse en la mayoría de las listas. Ese signo le es extrañamente familiar. Adentro del cuaderno encuentra un papelito con un número de teléfono viejo y el mismo signo. 
Z recuerda vagamente el signo, como si lo hubiera visto muchas veces sin prestarle atención. En un momento tiene una corazonada. Adentro del cuaderno también hay un mapa de ruta, el viejo mapa de ruta de cuevas. Ahí, en un camino rural alejado de todo, vuelve a aparecer el signo con sus iniciales. De pronto, encuentra también cruces más pequeñas con otros nombres. Se fija en el cuaderno y están los mismos nombres con otros al lado, nombres de personas. ¿Qué está pasando? ¿Qué son todas esas inscripciones y qué tienen que ver con cuevas? Z tiene la sensación de haber entrado en otro mundo, en una dimensión paralela y sobrenatural. Está confundido y excitado. A eso de las 5 de la mañana, cierra finalmente el cuaderno y apaga la luz. Pero no se duerme. cuando viene ese señor por acá. Esto es para Kruger, ¿eh? Pero son muy viejas, buen hombre, ¿eh? No sé si... Creo que... que algunas se... las ya las había dado por... como que no venía nadie a buscarlas, creo que las había guardado en otro lugar, ¿eh? Si me da tiempo, señor, y... El resultado, 10 o 12 cartas destinadas al tal Kruger. Mayormente cartas sin importancia, circulares, ofertas de bienes raíces, por lo general de origen paraguayo o de países que Z no consigue identificar. De todas las cartas, hay una sola que llama la atención de Z. La carta está en inglés y viene de algún país africano. En ella, según alcanza a entender Z, el funcionario de un banco le informa a Kruger sobre algunos movimientos de rutina en una cuenta bancaria inscripta a su nombre. En un momento de la carta, el funcionario detalla el saldo de la cuenta. Un millón doscientas mil libras. Cuando vuelve a la Federación, Z revisa de punta a punta el cuartito de cuevas en busca de datos del famoso Kruger. Finalmente, escondido detrás de unos azulejos en el baño, encuentra una caja. Adentro de esa caja, algunas cartas, algunos recuerdos familiares, varios fajos de billetes de 100 dólares, varios pasaportes. Uno de los pasaportes es paraguayo. Cristian Alberto Kruger. Cristian Alberto Kruger. Kruger es Cuevas. Otra vez la historia 1. X en el medio del camino, el tractor, la camioneta, el maletín, el asesinato, los dos desconocidos, el disparo de X, la huida, el escondite. De ahora en más la historia 1 va a transcurrir en un hotel. En este hotel.
Esta es la noche anterior al episodio. Es que llegué a este hotel. Se registra y toma una habitación por cinco días. La 301. A la mañana siguiente se levanta temprano, se baña, pregunta al conserje dónde es el lugar al que tiene que ir, escucha una explicación que no comprende del todo y sale. Después pasa lo que pasa. Y cuando vuelve al hotel, X ya ha matado a un hombre y es perseguido por dos asesinos. Vuelve al hotel casi corriendo, mirando atrás para asegurarse de que no lo sigan. Una vez allí, da cualquier excusa. Dice que tiene que trabajar durante varios días, pide que no lo interrumpan. Anuncia que se va a quedar por mucho más tiempo del previsto. Y se encierra, como en un refugio, en la 301. X en ese momento no puede saberlo. Pero esa habitación y ese paisaje van a ser lo único que vea durante muchísimo tiempo. Durante semanas enteras. E incluso meses. ¿Por qué se encierra X? Al principio razona A la policía no puedo ir Mi historia es inverosímil Yo soy realmente el que lo mató En la escopeta están mis huellas Si llegan a vigilar las estaciones y los trenes Estoy perdido Tengo reserva por cinco días No me puedo ir antes Acá adentro tengo una coartada Estoy a salvo Y después de esos cinco días ¿Por qué se queda? ¿Por qué no sale? Piensa Los asesinos están sueltos ¿Me vieron? ¿Y si están vigilando? ¿Y si el asunto es más complejo? ¿Y si son más? Con el tiempo, los motivos de su encierro empiezan a volverse menos claros, más imprecisos. Pero ya va a haber tiempo de detenerse en eso. Por ahora, tenemos al personaje refugiado en su cuarto de hotel. Decidió no salir hasta no echar luz sobre el episodio. Hasta no saber realmente qué pasó. Como un náufrago en una isla desierta, X rápidamente establece sus medios de supervivencia. Desayuna abajo mientras lo ordena al cuarto en el bar del hotel. Alguna vez también almuerza ahí, pero en general almuerza y cena en la habitación. La ropa y la limpieza están resueltas. Nadie sospecha nada. Los empleados rotan por turno y ninguno sabe con certeza si está o si no está. Los que están a la mañana suponen que sale a la tarde. Los que están a la tarde suponen que sale a la noche están a la noche no saben quién es. Nadie piensa en él, nadie repara en él y muchos empleados directamente no saben que existe. Es simplemente la 301. Pronto comprende que no hay mejor escondite que ese y que si así lo quisiera podría permanecer ahí, oculto, inadvertido, por el resto de su vida. Una y otra vez vuelve mentalmente a la escena del crimen. Trata de entender qué pasó. La primera conclusión a la que se llega es que el tipo del tractor algo esperaba. Algo que podía ser peligroso. Por eso escondió ese maletín. Por eso miraba todo el tiempo de un lado al otro. Por eso estaba armado. Temía algo. Esperaba algo. Pero, ¿esperaba a los de la camioneta? Tal vez no. parecía un encuentro que estuviera previsto. El detractor estaba duro, tenso, en actitud de guardia. Eran las últimas personas que esperaba que aparecieran. Sin embargo, se conocían. Aunque el trato del detractor era distante, no eran desconocidos. Tenían confianza.
¿A qué habían ido? ¿Por qué estaban ahí? ¿Buscaban el maletín que el otro había escondido? Posiblemente. Al menos esa es la única hipótesis que hay por el momento. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Algo se les fue de las manos. Estarían nerviosos. Algo de ese maletín los preocuparía. Temerían que el otro estuviera armado. De hecho, estaba armado. Entonces, el gordo se había vuelto loco. Había perdido la paciencia y había cometido un error. Lo que es claro es que no habían ido ahí para matarlo. Es más, haberlo matado les había arruinado los planes. Tampoco esperaban que el maletín estuviese ahí. Ni siquiera lo habían buscado. Ni siquiera habían mirado alrededor. De lo que no hay dudas es que habían obrado con torpeza. No sabían lo que hacían. No habían hecho otra cosa que cometer errores. Si X no hubiera aparecido, si ellos no hubiesen oído los disparos, si no hubiesen comprendido de pronto que alguien más estaba metido en el asunto, probablemente hubieran desaparecido. Y nunca más hubiésemos oído hablar de ellos. Rápidamente, por el diario y por la radio, X empieza a enterarse de ciertas cosas. El detractor se llamaba Orlando Rey. Era viudo, sin hijos. Vivía en el pueblo hace menos de cuatro años y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, años atrás había trabajado largo tiempo como guardia cárcel. El mismo día del asesinato, no se sabe si antes o después, al menos dos personas habían entrado en la casa donde vivía Rey y la habían revisado de arriba abajo. Días después, un vecino del campo en el que fuera muerto Rey denuncia haber visto una camioneta roja merodeando la zona, en actitud sospechosa. Al otro día, la camioneta parece abandonada al otro lado del pueblo y se comprueba que es robada. A los pocos días, un sujeto intenta entrar en el medio de la noche en la casa de un antiguo socio del rey. Los perros guardianes lo destrozan y muere inmediatamente. El muerto se llama Salvador Armas y en él X reconoce al gordo que le pegara el primer escopetazo al rey. La policía anuncia el pedido de captura del hermano de Salvador Armas, Carlos, y difunde su identikit. En el identikit de Carlos Armas, X reconoce vagamente al otro involucrado en el episodio, pero completamente cambiado. El identikit es pésimo. Entonces, la situación es la siguiente. Un ex guardia cárcel, Orlando Rey, muerto. Otro ex guardia cárcel, Salvador Armas, el mismo que le pega el tiro a Rey, también muerto. El hermano de Salvador, Carlos Armas, libre, peligroso y buscando algo que tiene X. Queda un solo cabo suelto, el maletín. Llega el momento de abrir el maletín. X piensa, manos a la obra. Son alrededor de las 3 de la tarde. 
Ya hace casi seis horas que H está en el medio del río. Cualquier problema que pudiera temer ha desaparecido. Faktorovich lo había llenado de recomendaciones. La corriente, los remolinos, los alambrados, los troncos, el nivel del agua. No pasó nada. Los ha visto fumarse uno por uno. El río es tan manso y tranquilo como un camino de tierra en el medio del campo. H piensa, si esto sigue así será el dinero más fácil que haya ganado en mi vida. Y agrega, y el más absurdo. Y el más ridículo. Antes de partir alguien le había dicho No esperes gran cosa del río No es lo que te imaginas No es un río correntoso como los del sur Ni es un río enigmático y profundo como los del norte No esperes aventuras Es un río de llanura Apenas un montón de agua parda y tibia Que baja como dormida hacia el mar Es un río del desierto Apenas una raya en el mapa Apenas una aguada para que se refresquen las vacas sueltas Apenas un trámite No esperes sorpresas cada tanto habrá alguna arboleda, cada tanto algún molino, cada tanto algún viejo puente por el que alguna vez pasó el tren. Nada más. Vas como dormido, como si anduvieras en el medio de la nada, como si anduvieras de noche. Vas casi sin pensar, como el ganado. Es como si fuera un camino abandonado por el que ya no va nadie. Al río tampoco va nadie. ¿Para qué van a ir? Acordate, no esperes gran cosa. En el río no hay nada. Ese es entonces el paisaje que le espera a H. Un paisaje neutro, silencioso, indiferente. Alrededor de las 5 de la tarde del primer día, H llega a un lugar conocido como La Rinconada. El río se vuelve angosto, hondo, encerrado por grandes barrancas. Faktorovich le había dicho, 100 metros antes del primer puente tenés que ver el primer monolito. Un monolito de cemento, de alrededor de un metro y medio, a unos 10 metros de la orilla. No hay forma de perderte. H todavía no pierde la calma. Piensa. Debe haberse equivocado. Debe ser otro puente. De todas formas, no debería estar muy lejos. Sin embargo, pasan dos horas más, la rinconada se termina, las barrancas se terminan y no hay ningún otro puente. Al día siguiente retoma la marcha, esperando encontrar el dichoso lugar, temiendo haberse los salteados sin darse cuenta. Finalmente llega a un lugar que, según el cuaderno, se reconoce como Rincón de Bagual. La descripción coincide. Ahí, debajo de un bosquecito de árboles, debería estar el segundo de los monolitos. En el lugar, si bien tampoco hay nada, al menos se encuentran algunos restos. Restos de presencia humana. Pedazos de cemento destruidos. El monolito. ¿Qué 
qué pasa. H comienza a extrañar ese momento, apenas unas horas atrás, en que todo el asunto parecía demasiado fácil. E incluso monótono. Historia 1. El expediente. El maletín contiene un expediente, una investigación interna del servicio penitenciario, ordenada por un juez de la provincia, un tal Saberio. El informe se divide en dos partes. Una primera parte ofrece un resumen detallado de un episodio sucedido tres años atrás, cuya investigación al parecer estaba llevando Saberio. El caso en cuestión, a juzgar por algunos recortes de diario incorporados al informe, había sido muy resonante y había captado la atención general durante meses. Los diarios lo habían bautizado la masacre del Molino San Martín. Los hechos y pormenores del caso, en apariencia, habían sido los siguientes. El protagonista era un chileno, Víctor Hugo Ollarzún, alias Néstor Ollarzo, alias Valentín Sepúlveda, alias Monseñor, alias Panqueque, alias Sacachispas. Según parece, Ollarzún era famoso y respetado en todo el ambiente penitenciario. Radicado en el país desde hacía mucho tiempo, cumplía una condena de 10 años por el asalto simultáneo a las cinco sucursales de la ganadera de Pecuén, que había sido, al parecer, una combinación inédita de audacia y de astucia. Esta vez, el plan era el siguiente. Ollar Sun, de algún modo, se había enterado de que se estaba a punto de realizar una operación muy importante entre el Molino San Martín y alguna importadora de granos de nivel internacional, una firma con capitales árabes radicada en Londres. Se firmaría un contrato por la provisión exclusiva de cereales durante 15 años, un negocio de cientos de millones. En garantía, un representante de la firma, escoltado por dos agentes de Scotland Yard, Llevaría un maletín con 8 kilogramos de oro puro en calidad de depósito permanente. Oyar Sun, sin embargo, tenía un dato adicional. Para que el negocio fuera convalidado, un representante de la aseguradora en América del Sur debería atestiguar personalmente la transacción. Ese representante, que viajaría expresamente al molino para presenciar la entrega del oro, era chileno. El plan de Oyarzún era salir por unas horas de la cárcel, contando con la complicidad de algunos guardias, interceptar al chileno y tomar su lugar. Hacerse presente en el molino, tomar parte en la operación y escamotear de alguna manera, más o menos violenta, el oro. Luego, darse a la fuga y volver a la cárcel con el botín. Un escondite inmejorable para el oro y para él. A nadie en el mundo se le ocurriría buscar en la cárcel. Sin embargo, todo sale mal. Oyar Sun, según lo planeado, intercepta al chileno, pero descubre que este viaja con su mujer y con su madre. Primer inconveniente. Oyar Sun, que no planeaba matar a nadie, debe liquidar a los tres. Cuando finalmente llega al molino, nota algo raro. La operación se realiza con normalidad, pero algo en la actitud de todos le genera alguna desconfianza. A los pocos minutos, afuera lo está esperando toda la policía del sur. Oyarzún es rápido de reflejos. Rápidamente liquida a los de Scotland Yard, toma de rehenes a todos los demás, incluso al árabe, e ingresan en uno de los galpones.
Yarsun se mantiene allí, a los tiros, acorralado, durante 40 minutos interminables. Cuando el tiroteo concluye, Oyarzún descubre que ha perdido de vista al árabe, a los dueños del molino y a algunos más. Se da cuenta de que está perdido. En el momento en que la policía decide entrar, Oyarzún dispara contra un depósito que contiene un material altamente inflamable. Todo el galpón se prende fuego en cuestión de minutos y se transforma en una trampa mortal para todos. El resultado, 23 muertos, 15 de ellos policías, además de un miembro de la nobleza saudita, su sobrino el jefe de seguridad de la firma, dos agentes de la policía británica, el dueño del molino, su mujer y su hermana, y el propio Oyarzun. Los diarios la consideran la peor masacre en la historia del partido y una de las peores de la provincia. El oro, misteriosamente, nunca vuelve a aparecer. La segunda parte de la carpeta se ocupa de la penitenciaría. ¿Cómo había salido Oyarzun? ¿Había habido personal penitenciario involucrado? Tenía cómplices. Toda la plana mayor del penal había sido removida y todos los guardiacárceles habían sido pasados a retiro. Sin embargo, ninguno estaba procesado. El único detenido del caso era un tal Ardiles, también chileno, pariente político de Oyarzun, que había sido detenido cuando intentaba huir hacia la frontera en un tren de carga. El informe, que tenía entrevistas a todos los involucrados, sostenía que Ardiles era inocente y reclamaba su liberación. En cambio, recomendaba la investigación y el procesamiento de dos guardias de la penitenciaría que, al parecer, habían sido responsables de dejar salir a Oyarzun, haber garantizado la logística de la operación y, tal vez, de participar en el asesinato del asegurador chileno y su familia. Esos guardiacárceles eran los hermanos Carlos y Salvador Armas. X comienza a atar cabos. Si él tenía el informe consigo, es porque ese informe nunca había visto la luz. Tal vez la persona encargada de hacerlo hubiera muerto. Tal vez hubiera sido reemplazado por otro informe. Lo cierto es que el juez Saverio jamás se había reunido con esa carpeta. Entonces, de algún modo, la carpeta había terminado en manos del ex guardia cárcel Orlando Rey. Los armas sabían de la carpeta. Sabían que esa carpeta podía mandarlos a la cárcel. Pero ignoraban quién la tenía. Sin duda, Rey había mantenido la carpeta en secreto hasta que el fragor del asunto pasara. Con el tiempo, necesitado de dinero, sin noticias de los armas en varios años, había decidido ponerla a la venta. ¿A quién? No se sabe. ¿A algún enemigo de los armas? ¿A algún amigo del chileno Ardiles, encarcelado injustamente? No se sabe. El punto es que, sin duda, iba a venderla. Por eso la tenía consigo ese día. Por eso estaba armado y en guardia. Los armas, de alguna forma, se habían enterado de la venta. Aparecen, se enfrentan a Rey, le reclaman la carpeta, Rey niega todo y manejan el asunto tan mal que acaban por matarlo, perdiendo la única manera que tienen de saber dónde está el expediente y cómo conseguirlo. En los días posteriores, las torpezas se suceden una mayor que la otra. Siguen buscando la carpeta en lugares cercanos a Rey. Se ponen en evidencia, uno acaba muerto de una manera absurda y el otro siendo el prófugo más buscado de la provincia. Y en medio de todo eso, X. Cuando X cierra la carpeta, tiene la sensación de haber terminado de leer una larga y complicadísima novela policial. Una sensación parecida a la de quien se levanta tras varios días de fiebre alta o de quien se despierta de una pesadilla. Música en FM Etual. Just 
Sin embargo, hay algo que no cierra. ¿Por qué Arma sigue buscando el expediente? ¿Por qué arriesga el pellejo cuando la culpabilidad de haber matado a Rey es mucho mayor que la de haber ayudado a Oyarzun? ¿Para qué le sirve el expediente ahora que lo buscan por homicidio? Hay una única respuesta posible. Armas ya no busca el expediente. Busca al comprador del expediente. No busca la información, busca a una persona. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Porque tiene el oro? ¿Por algún otro motivo? ¿Quién es el comprador? ¿Es un hombre? ¿Una mujer? Hasta aquí llego, piensa X. Sabe que no puede hacer otra cosa que sentarse y esperar a que el diario o la radio, con el correr de los días, le traigan alguna noticia. Historia 3 Hace ya varios días que H está en el río y todavía no ha visto uno solo de los monolitos que supuestamente debía registrar. En cada lugar al que va pasa lo mismo. Un montón de escombros, señales de destrucción reciente, restos de yerba o de tabaco. Ha tomado una decisión. Si en las próximas horas no aparece uno de los monolitos, dará media vuelta y le avisará a la persona que lo contrató. H comienza a preguntarse si realmente es posible que haya alguien más haciendo lo mismo que él. De pronto comprende que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo. Si alguien le preguntara por qué es que está viajando, o qué son esos monolitos, quién es Faktorovich, si lo que está haciendo puede o no molestar a alguien, si está bien o está mal, no sabría qué responder. A eso de las 6 de la tarde, llega a un lugar conocido como El Gateado. Ahí el río pierde su curso, y por dos o tres kilómetros se convierte en una especie de laberinto, lleno de cortaderas y de juncos.
Bueno, piensa resignado H. La historia cambia de rumbo. <risa>